वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन तीसरा ग्रुप प्लैंड मधे एक चार पांच ग्रुप है मंडल अपन फर्स्ट ग्रुप तालोफाइटा आलगे सेकेंड ग्रुप ब्रायोफाइटा और थर्ड ग्रुप टर्डोफाइटा आज अपन ये टर्डोफाइटे से एकदम शॉर्ट मे तेज एकदम शॉर्ट अस पड़ना एकदम डिटेल मे पा एक ब्रीफ आइडिया अपन ये टर्डोफाइटे से आज पूर्ण कराएं ठीक है ये यूनिट नंबर वन मध्य सो विच टाइप ऑफ द प्लैंट्स आर प्रेजेंट इन द टर्डोफाइटा ये टर्डोफाइटा मे ये प्लैंट अपन इतने चार प्लैंट डायग्राम इतना काड़ेला है तमें मोस्ट कॉमनली दिनारे प्लैंट मजे एक ग्रुप है फर्न एक ग्रुप है तो फर्न मे ये एक एक्जाम्पल नफ्रोलिपीस तेल मराठी में नेचे अंत ये अगर आठवी नवी से पुस्तक मे सुधा ये डायग्राम तो तुम्हारा दिल बढ़ा मिले फर्न प्लैंट और इट इज कॉल्ड ए नफ्रोलिपीस प्लैंट आ दुसरे एक प्लैंट अक्वाटिक प्लैंट मे पानी टेरेस्ट्रीयल प्लैंट है पानी में सालवीनिया मनु एक प्लैंट है और दुसर सलाजिनला ये सुधा टेरेस्ट्रीयल प्लैंट है ये भिंती वर ते ओल आने थोड़ाफार शेड मध्य भिंत आल तो तिथ ये सलाजिनला प्लैंट अपने बढ़ा मिलते भरपूर बढ़ा मिलते हैं थर्ड प्लैंट है इक्विस्टम एक प्लैंट है इक्विस्टम प्लैंट तेल अपन हॉर्स टेल मनता हॉर्स टेल तो हॉर्स टेल सार दिसे 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 � लोविंग प्लांट तेल जास्त शेड मोटा जाड़ अल तो खाल सवली कि एखाद गुहे मे कि जास्त ऊन न पड़ना ठिका थोड़ा डैम्प प्लेस डैम्प प्लेस मे पानी संपर्क ठिका एकदम ड्राई पालत नहीं एकदम पानी पालत नहीं वाड़े प्लैंट है टर्डोफाइटा प्लैंट ओके टर्डोफाइटा प्लैंट मे सर्वत महत्व पॉइंट है दिस इज द फस्ट वैस्क्युलर प्लैंट ऑन द अर्थ वैस्क्युलर प्लैंट फर्स्ट वैस्क्युलर प्लैंट फर्स्ट वैस्क्युलर प्लैंट मे एवल्यूशन मे उत्क्रांति मे आधी आलगे तैयार है तथा पुनः ब्रायोफाइट तैयार है ब्रायोफाइटा मधुन ए टेरिडोफाइट तैयार है जे उत्क्रांति से पॉइंट कि एवल्यूशनरी रिनेशन अपन बगित है ये टेरिडोफाइट तेजे आधी से ब्रायोफाइटा मधुन तैयार है ब्रायोफाइट पूर्णपने ए वैस्क्युलर प्लैंट है कि नॉन वैस्क्युलर प्लैंट है तो मे कु प्रकार से जाइलम फ्लोयम कंडक्टिंग टिश्यू का ही दिस नहीं अपन आधी तथे एक्सप्लेन के लिए कि हा प्लैंट मे टेरिडोफाइटा मे कंडक्टिंग टिश्यू से डेवलपमेंट जाए कंडक्टिंग टिश्यू मजे का जाइलम एंड फ्लोयम ये जाइलम एंड फ्लोयम जाइलम से एकदम फूल डेवलपड जाइलम जर नसेल तो तिथे जाइलम है और फ्लोयम पे है जाइलम मे का कॉम्पोनेंट दिस कॉम्पोनेंट अंडर डेवलप्ड है पाइलम एंड फ्लोयम वेल डेवलप्ड कि जाइलम एंड फ्लोयम आने प्लैंट है मनुला फर्स्ट वैस्क्युलर प्लैंट अंत अपन आधी घे आलगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट ये तीन ही ग्रुप क्रिप्टोगैमस प्लैंट है क्रिप्टोगैमस मजे का फूल नसले फ्लॉवर नसले प्लैंट तेल क्रिप्टोगैमस मनाए सो दिस इज द्र वैस्क्युलर क्रिप्टोगैमस अपन तेल एक पर्याय शब्द दिल्ली है वैस्क्युलर क्रिप्टोगैमस प्लैंट वैस्क्युलर क्रिप्टोगैमस जे क्रिप्टोगैमस है फ्लॉवर दी नहीं पं फ्लॉवर नसेल तो तेल वैस्क्युलर बंडल पसते पं हा प्लैंट मे वैस्क्युलर बंडल सुधा तैयार है सो इट इज नॉन एस अ वैस्क्युलर क्रिप्टोगैमस प्लैंट और फर्स्ट वैस्क्युलर प्लैंट ऑन अर्थ क्या पूछते जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अंत तैयार है ओके सो दैट इज द हैबिटेट ऑफ दिस टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइट हैबिटेट ओके एवल्यूशनरी सिग्निफिकेन्स फर्स्ट वैस्क्युलर प्लैंट और वैस्क्युलर क्रिप्टोगैमस प्लैंट आता अपन बढ़ाए हे प्लैंट प्लैंट बॉडी कस है प्लैंट बॉडी अपन बगित प्रायोफाइट मे प्लैंट बॉडी इज नॉट डिफरशिएटेड इन टू रूट स्टम एंड लीफ इत रूट स्टम लीफ सर्व तैयार है फॉर एक्जाम्पल अपन एक टिपिकल प्लैंट मन नफ्रोलिपीस कि फर्न ये फर्न प्लैंट मे इत अपने दिस्त है स्टम दिस इज द स्टम ये अंडरग्राउंड स्टम है जमीनी जी खाली आते वरती नसना है ओके सो दैट इज अ स्टम ते स्टम मे स्टम है कशा वर तेजर तो नोड्स इंटरनोड दिस्त है अस रेस्ट दिस्त है ना नोड एंड इंटरनोड है नोड इंटरनोड आयामें तो स्टम है और स्टम मधुन का ही बारीक रूट खाली उतरले है सो दैट इज नॉन एस अ ऐडवेंटेजस रूट हे ट्रू रूट है पट एट द सेम टाइम तो ऐडवेंटेज रूट है रूट ऐक्चुअली अपन डिटेल मे रूट से डिफरंट टाइप्स आठवा टॉपिक मॉर्फोलॉजी मन एक टॉपिक है तो टॉपिक मे अपन अभ्यास करना है 
तिथे ॲडव्हेंटेज एक टर्म तुम्हाला मी दिले ॲडव्हेंटेज रूट म्हणजे द रूट डेव्हलपिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दॅन द रॅडिकल रॅडिकल आपण एखादं सेम दाण असं ते ओपन करून ठेवले पाण्यामध्ये किंवा मोड आलेले मटकी एक काढून बघितलं त्यामध्ये असं दिसतं त्यामध्ये खाली उतरलेलं आहे त्याला आपण रॅडिकल म्हणायचं दिस इज द रॅडिकल अँड दिस इज द प्लिम्युल रॅडिकल आणि प्लिम्युल आणि त्याला आपण कोटलेडन म्हणतो कोटलेडन ठीक आहे आणि हे रॅडिकलमधून रूट तयार होणार आहे नंतर त्यातून रूट तयार होतात पण काही प्लॅन्टमध्ये हे रॅडिकलमधून रूट तयार होत नाही सर रॅडिकल ते ड्राई होऊन ते बाद होणार आहे नंतर ते स्टम असते ते स्टम तयार झालं असेल स्टमचे लोअर पार्टमधून बारीक असा रूट तयार होतो फॉर एक्झाम्पल जॉवर किंवा मक्का शुगर केन त्यामध्ये बारीक असं रूट दिसते असं रूटला म्हणायचं ॲडव्हेंटेशस रूट सो रूट डेव्हलपिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दॅन द रॅडिकल इज नॉन एज ॲडव्हेंटेशस रूट असं ॲडव्हेंटेशस रूट या प्लांटमध्ये दिसते आपल्याला सो स्टम स्टम अंडरग्राउंड आहे आणि त्यामध्ये ॲडव्हेंटेशस रूट दिसते आणि स्टम त्याच्या त्याच्या पोझिशन बघा स्टम नेहमी असं तिरका असतं थोडंफार ओब्लिक इट इज नॉन एज ओब्लिक स्टम म्हणतो आपण ओब्लिक तोड तिरका असेल तर त्याला ओब्लिक हा शब्द वापरायचा स्ट्रेट असेल तर इरक्ट शब्द असा असेल तर इरक्ट हे ओब्लिक आहे वाय इट इज ओब्लिक बिकॉज दिस ओब्लिक पोझिशन ऑफ द स्टम इट इज गिव्हिंग बॅलन्स टू द प्लॅन्ट या प्लॅन्टचं बॅलन्स टोटल बॅलन्स या ओब्लिक पोझिशन मुलं आहे त्याला बॅलन्स टिकवण्यासाठी ते त्याच्या पोझिशन तोड इकडे तिकडे ते बदलते आपोआप बदलणार आहे आणि त्यासाठी ते नेहमी असं तिरकं असतं थोडंफार असं ओब्लिक कंडिशनमध्ये असतं इट हेल्पिंग टू कीप द बॅलन्स ऑफ द प्लांट प्लांटला बॅलन्स देण्यासाठी आहे ओके सो दॅट इज द स्टम आणि रूट दोन्हीमध्ये वॅस्क्युलर मंडल आहे सो इट इज अ ट्रू स्टम इट इज अ ट्रू रूट जायलम फ्लोयन दोन्हीमध्ये आहे सो वॅस्क्युलर टिश्यू असल्यामुळे त्याला ट्रू स्टम ट्रू रूट म्हणायला पाहिजे आणि बाकीच लीप त्याच्यावरती ते लीप दिसते आपल्याला हा लीप मध्ये प्रत्येक पार्ट असा अखंड एक लीप दिसत नाही एखादं मॅंगो ट्री मॅंगो चे लीप जर बघितले ते लीप असं दिसते आपल्याला असं लीप दिसत असं लीप दिसत नाही तिथे ते लीप काय झालं आहे असं डिसेक्ट झालेलं आहे किंवा असं बायफर केले किंवा असं डिसेक्ट झालेलं आहे ठीक आहे त्यातले प्रत्येक पार्ट असं बारीक असं दिसतंय त्याला आपण पिन्ना म्हणायचं प्लोरल पिन्ने सरी पिन्ना सो असं लीप असेल तर त्या लीपला आपण म्हणायचं पिन्नेटली कॉम्पाऊंड लीप सो इन द टर्डो फाईट द लीप्स आर पिन्नेटली कॉम्पाऊंड लीप पिन्नेटली कॉम्पाऊंड लीप पिन्नेटली कॉम्पाऊंड लीप असं आहे सर्व लीप थोडाफार असं आहे सर असं एंटायर लीप कुठे बघायला मिळणार नाही कुठे बघा ते कशात ते एंटायर लीप नाही मिळणार आहे ते दॅट इज डिवाइड्स इन टू नंबर ऑफ द स्मॉलर लोप्स सो दॅट इज नॉन एज अ पिन्नेटली कॉम्पाऊंड लीप आता लीप दोन टाईप आहे त्यामध्ये एक मायक्रोफिल लीप मायक्रोफिल मायक्रोफिल आहे आणि दुसरं एक मेगाफिल असं दोन टाईप लीप या टेरडोफाईटमध्ये दिसतंय मायक्रोफिल अँड मेगाफिल सो व्हॉट इज अ वर्ड मिनिंग मायक्रोफिल अँड मेगाफिल मायक्रो मीन्स स्मॉल फिल मीन्स लीप म्हणजे स्मॉल लीप मायक्रोफिल म्हणजे स्मॉल लीप स्मॉल लीप मेगा मीन्स लार्ज फिल म्हणजे लीप म्हणजे लार्ज लीप स्मॉल लीप आणि लार्ज लीप असं दोन टाईप लीप या प्लांटमध्ये दिसते दोन्ही एकामध्ये दिसते असं नाही काही प्लांटमध्ये मायक्रोफिल दिसते आणि काही प्लांटमध्ये मेगाफिल दिसते आता एक्झाम्पल बघा हे फर्न प्लांट किंवा नफ्रोलिपिसमध्ये जे लीप दिसते हे सगळं आकारण मोठं आहे सो दॅट इज नॉन एज ए मेगाफिल आणि हे सालविनियामध्ये जे लीप दिसते दॅट इज ऑल्सो साईज न मोठा आहे किंवा आकार मोठा आहे त्यामुळे ते पण काय कशामध्ये येणार आहे मेगाफिलमध्ये येणार आहे आणि सलाजिन मध्ये जे लीप दिसते एकदम बारीक आहे सो दिस इज नॉन एज अ मायक्रोफिल आणि याच्यामध्ये जे लीप ब्रांचेस दिसते ब्रांचेसमध्ये ते लीप बारीक लीप दिसते दॅट इज ऑल्सो मायक्रोफिल सो लीप्स आर टू टाईप्स सम ऑफ द प्लॅन्ट इज शोईंग द मायक्रोफिल अँड सम अदर प्लॅन्ट इज शोईंग द मेगाफिल ऑर स्मॉलर लीप आणि लार्ज लीप असं दोन टाईप लीप आहे आता आपण बघितलं आहे ते प्लॅन्ट बॉडीमध्ये रूटल एक स्ट्रक्चर आहे ते ट्रू रूट आहे ॲडव्हेंटेज आहे पण ते जायलम फ्लोयम असल्यामुळे ते ट्रू आहे आणि स्टम आहे स्टममध्ये जायलम फ्लोयम आहे त्यामुळे ट्रू स्टम आहे आणि लीफमध्ये सुद्धा ते ट्रू लीफ आहे बिकॉज जायलम फ्लोयम इज प्रेझंट आता त्यातले एक पिन्न बाजूला काढायचं सगळं त्यातले एक पिन्न एक पिन्न म्हणजे दिस इज द वन पिन्न एक पिन्न बाजूला काढून ते पिन्नचे स्ट्रक्चर कसं आहे ते बघायचं एक पिन्न त्याचं मार्जिन तोड असं वेवी आहे वेवी मार्जिन सो दिस इज द वन पिन्न ओके त्या पिन्नेमध्ये मध्य जे दिसते त्याला आपण मिड्रिब म्हणतो दिस इज द मिड्रिब आणि त्यामधून पुन्हा वेन्स तयार होतो वेन्स सगळे हे म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक प्लांटमध्ये ते वेन्स दिसते आपल्याला आणि हा विनेशन अरेंजमेंट ऑफ द वेन इज नॉन एज द विनेशन तुम्ही 
नववी कि आठवी मे अभ्यास के विनेशन दोन टाइप है दैट इज अ मोनोकोट लिडन मे मोनोकोट प्लांट अल तो डाइकोट प्लांट अल तो हा विनेशन वेग पद्धति है सर मोनोकोट मे पैरल विनेशन मन तो पैरल डाइकोट मे रेटिकुलेट विनेशन मन रेटिकुलेट आरल विनेशन आता हे प्लांट मे ये दोनों दिस पैरल विनेशन पे रेटिकुलेट पे जो मोनोकोट डाइकोट है एंजियोस्पर्म च क्लास है सर हे का एंजियोस्पर्म नहीं चाहिए क्रिप्टोगैम से प्लांट है टेरडोपाइटन प्लांट है तो हाँ वेन अस वेन पूरा आल तो वेन डिवाइड होना है सर प्रत्येक वेन अस डिवाइडिंग होता दोन प्रत्येक दोन 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 तैयार होता सर आता दिशा तो चिमटा सारे दिस्त है कि फॉर्क सारे दिस्त है अस चिमटा सारे दिस्त है मनु हा विनेशन का मनाए है फॉर्कड विनेशन मना चाहिए फॉर्कड विनेशन फॉर्क सारे दिस्त है मनु फॉर्कड विनेशन सो विनेशन ईज अ फॉर्कड हा वेरी इंपॉर्टंट पॉइंट है नीट एक्जाम विचार एन सी आर टी पुस्तक मे पॉइंट नहीं गले ठीक है फॉर्कड विनेशन एक लीफ एक पिन्न लीफ मनता है पिन्न तो दोन साइड है एक अपर साइड है एक लोअर साइड है जे साइड अपने लिखे दिस्त है अपर साइड है वरच बाजू तेज खाल बाजू अस दोन पार्ट है ओके वरच बाजूला डोर्सल मना चाहिए लोअर साइड लेंडर मना चाहिए सो दिस इज दी डोर्सल साइड डोर्सल तेज खाल बाजू आत खाली दट इज नॉन एस अ वेंट्रल साइड ये डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड थोड़ा फार डिफरंट है कशाने डिफरंट है तो बोया अपन डोर्सल साइड मे ये वेन वेन बाइफरकेट जाए फॉर्कड विनेशन है तो एक ब्रांच एंड मे वाइट स्पॉट दिस्त है सर जर तुम्हें बगित ये प्लांट अपने घर में सुधा अल कि शो सा वाढ़ा प्लांट है ऑर्नामेंटल प्लांट है एखाद गार्डन मे गे ये तुम्हारा नक्की बढ़ा है आधे एक लीप काड़ून बगा वरच बाजूला आने एक डॉट मार्ले सारे बारी एक डॉट मार्ले सारे दिस्त है ये का एक्चुअली तो डॉट है तो डॉट मजे हे लीफ मे कि प्लांट मे एक्सेस वॉटर जे ज्यादा पानी जर शोषण घे ज्यादा पानी बाहर फेकने से एक ठिकाण है एक पॉइंट है तो व्हाइट स्पॉट है सर हे व्हाइट स्पॉट मे एक ग्लैंड है अस एक ग्लैंड आते दैट इज नॉन एज ए हाइडा तोड हाइडा तोड मन एक ग्लैंड है ये हाइडा तोड कशा सा टू रिमूव द एक्सेस वॉटर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड सर प्लांट मधुन पानी बाहर जते वाफ मन तो बाहर जा रहा है तेल ट्रांसपिरेशन मन तो सर पे हा प्लांट मे पानी वाफ हो पानी ट्रांसपिरेशन हो ज्यादा पानी अल तो हे ग्लैंड मधुन तो पानी बाहर का वॉटर रिमूविंग एक्सेस वॉटर रिमूविंग इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज द गटेशन तेल गटेशन मन तो हा गटेशन सा गटेशन सा हाइडा तोड़ है अस पॉइंट एन सी आर टी मे नहीं दिल पे गरज है अपने सो हाइडा तोड़ हाइडा तोड़ इज अ ग्लैंड विच हेल्पिंग टू रिमूव एक्सेस वॉटर अस एक्सेस वॉटर पानी कि थीम सारक बाहर पड़ पड़ता तो गटेशन मना चाहिए अस बाहर पानी बाहर पड़ता या लीफ मे आने कैल्शियम कार्बोनेट ये सुधा बाहर पड़ना है कैल्शियम कार्बोनेट अपने महत्व है कैल्शियम कार्बोनेट मे कडू ये ऐक्चुअली व्हाइट कलर मे है पानी बाहर पड़े नर ते पानी वाफ हो पानी वाफ जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट तिथे शिलक रहो कैल्शियम कार्बोनेट अपने व्हाइट स्पॉट मन लीफ मे दिस एक व्हाइट स्पॉट तेज डोर्सल सर्फेस मे दिस्त है ईच व्हाइट स्पॉट ईस ऐक्चुअली हाइडा तोड़ के हाइडा तोड़ मे कैल्शियम कार्बोनेट शिलक रहा है मनुते व्हाइट स्पॉट दिस्त ओके आता अपन तेज वेंट्रल सर्फेस बढ़ाए हैं दिस इज द डोर्सल साइड वेंट्रल साइड बोल वेंट्रल साइड मे का पेक्युलरिटी है का वेग कैरेक्टर्स है क्या बोलिए अपन वेंट्रल साइड मधे सर दिस इज द लीप 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 मधे वेन प्रत्येक वेन फॉर्कड जा है फॉर्कड विनेशन ये वेंट्रल साइड मधे अपने दिस्त है ठीक है पन वेंट्रल साइड मे ये स्पॉट दिसत नहीं ब्लैक स्पॉट कुछ बढ़ा मिलना नहीं प्लैक स्पॉट से ठिका है अपने ब्राउन कलर से कि ब्लैक कलर से किडनी शेपड स्ट्रक्चर दिस किडनी आकार मे आ सर अस टोपी बसवी सारे कि किडनी आकार मे आ बारीक ब्लैक सुरुआती जे ग्रीन कलर मे आते नर ब्राउन कलर मे जो आनतर एकदम डार्क कलर मे अस किडनी शेपड स्ट्रक्चर दिस्त है दिस किडनी शेपड स्ट्रक्चर इज नॉन एज दी सॉरस तेल सॉरस मना चाहिए हे सॉरस मे स्पोरजम आते तो स्पोरजम स्पोर तैयार होते बगा लीफ से एक 
TS transverse section काढा जाय एकदम बारीक transverse section तले TS म्हणतो आपण अडवा छेद किंवा TS काढा जाय transverse section काढा जाय हे transverse section काढले नंतर कसं दिसते बघा प्लॅनला अपर एपिडर्मिस असते दिस इज द अपर एपिडर्मिस हे लोअर साइड मध्ये आहे हे सर्व लोअर साइड मध्ये अपर एपिडर्मिस मध्ये पाहिजे असेल तर हे व्हाईट स्पॉट असं दाखवू शकते दैट इज अ हायडा तोड आणि एक ठिकाणी व्हाईट स्पॉट आणि हा लोअर एपिडर्मिस आहे दिस इज द लोअर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस मध्ये इथे आपल्याला प्लासेंडा म्हणून एक पार्ट दिसते प्लासेंडा प्लासेंडा शब्द ॲनिमल मध्ये वापरतो प्लांट मध्ये सुद्धा प्लासेंडा वापरतो सर सो दिस इज द प्लासेंडा हे प्लासेंडा पुढे गेले नंतर इथे एक टॉपन बसवले सारखं सर मिशासारखं किंवा मुस्टाश मिशासारखा असं एक स्ट्रक्चर दिसते हे ट्रान्सफर्समध्ये असं दिसते आणि एंटायर हे अखंड असं बाजूला काढून मायक्रोस्कोपमध्ये बघितलं आहे लेन्समध्ये असं दिसते आपल्याला सो इट्स अ किडनी शेपड हे किडनी शेपड आहे म्हणून या प्लांटला नफ्रोलेप्पीस नाव दिलेलं आहे नफ्रो म्हणजे किडनी नफ्रोलेप्पीस किडनी शेप आहे म्हणून सेक्शन काढलंय इथं आपल्याला मुस्टाश किंवा मिशासारखं असं दिसते आणि त्याच्यामध्ये जे स्पेस दिसते या स्पेसमध्ये स्पोरांजियम बसवलेलं आहे स्पोरांजियम सो दिस इज द वन ऑफ द स्पोरांजियम हे दुसरे एक स्पोरांजियम आहे असं अनेक स्पोरांजियम इथं बसवलेलं आहे शंभर दोनशे स्पोरांजियम इथं बसतात असं आणि जेवढं बसेल तेवढं स्पोरांजियम इथं तयार झालेलं आहे सर दिस इज नॉन एज दे स्पोरांजियम हे स्पोरांजियममध्ये डिप्लॉईड सेल आहे डिप्लॉईड सर इथे इस फिल्ड विथ डिप्लॉईड डिप्लॉईड सेल म्हणजे क्रोमोसोम संख्या दुपट असलेले डिप्लॉईड सेल टू एन कंडिशन त्यामध्ये असलेले प्रत्येक सेल टू एन कंडिशन सेल आहे दॅट इज नॉन एज दे स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल म्हणतो स्पोर मदर सेल डिप्लॉईड आहे हे स्पोर मदर सेल अंडर गोईंग मिओसिस त्यामध्ये मिओसिस होतो मिओसिस झाल्यानंतर एकूण चार स्पोर तयार होणार आहे हे प्रत्येक स्पोरमध्ये क्रोमोसोमची संख्या निम्मा असणार आहे मिओसिस आहे रिडक्शन डिव्हिशन आहे क्रोमोसोम संख्या निम्मा होतो म्हणजे हे डिप्लॉईड असेल तर हे प्रत्येक स्पोर एन कंडिशनमध्ये येणार आहे सर एन कंडिशनमध्ये हे नफ्रोलिपिसमध्ये एकूण तिथं सोळा स्पोर मदर सेल असते सिक्स्टीन स्पोर मदर सेल आहे आणि प्रत्येक स्पोर मदर सेलमधून चार स्पोर तयार होतो सो सिक्स्टीन इंटू फोर म्हणजे सिक्स्टी फोर स्पोर्स तिथं तयार होतो प्रत्येक ह्याच्यामधून हे नफ्रोलिपिस सर्व ह्याच्यामध्ये नाही फक्त नफ्रोलिपिसमध्ये सिक्स्टी फोर स्पोर्स तिथं तयार होतो हे स्पोर ज्या वेळेला मेच्युअर होतो जे त्याच्या आता स्पोर तयार झाले ऑल दिस आर द स्पोर हे मदर सेल सगळं गेले मिओसिस झाले त्यामध्ये स्पोर तयार झाले हे स्पोर ज्या वेळेला मेच्युअर होतो एका बाजूला ते ब्रेक होणार आहे इथं ब्रेक होणार आहे ब्रेक झाल्यानंतर स्पोर्स असं बाहेर पडतो सर हे सर्व स्पोर असं बाहेर येतात दिस आर द स्पोर्स हे स्पोर्स बाहेर पडले सर स्पोर्स बाहेर पडल्यानंतर हे स्पोर पुन्हा ते खाली तिथं चिकल असेल तर किंवा पाणी वगैरे असेल तर पाणी पाणी किंवा चिकल असेल तर पाणीमध्ये पडणार आहे पाणीमध्ये पडल्यानंतर तिथं ते उगवणार आहे आणि तिथं नवीन एक प्लांट तयार होतो सर असं ते पाणीमध्ये ठीक आहे हे पुढच्या नंतर बघूया इथं आता आतापर्यंत मी एक्सप्लेन केलेलं आहे हे प्लांट जे प्लांट आपल्याला दिसतं आहे हे सर्व प्लांट सर सलाजिनल असेल किंवा इकोसिटम असेल किंवा सालवीन असेल किंवा फर्न असेल हे सर्व प्लांटमध्ये त्याचं टिपिकल प्लांट म्हणून आपण फर्न प्लांट घ्यायचं आहे ते फर्न प्लांटमध्ये ते इथं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे पण त्या सर्व प्लांटला ते लागू पडतं ठीक आहे हे प्लांटमध्ये हे स्पोर तयार करतो ह्या प्लांटाने हे प्लांटचं लिव्हचं खालच्या बाजूला स्पोर तयार होतो स्पोर तयार करत असल्यामुळे या प्लांटला काय म्हणायला पाहिजे स्पोरोफाईट सर स्पोर तयार करणारे प्लांट स्पोरोफाईट सो दिस प्लांट जे प्लांट टेरडोफाईटन प्लांट आपल्याला समोर दिसतंय दॅट प्लांट इज द स्पोरोफाईट प्लांट व्हाईट स्पोर्ट स्पोरोफाईट प्लांट बिकॉज इट प्रोड्युसिंग द स्पोर्स असा स्पोर तयार करतो म्हणून त्याला स्पोरोफाईट प्लांट म्हणायचं हे स्पोरोफाईट प्लांट डिप्लॉईड प्लांट आहे सर प्लांटमध्ये किंवा ॲनिमलमध्ये कुठे स्पोरोफाईट हा शब्द ॲनिमलमध्ये वापरत नाही प्लांटमध्ये स्पोरोफाईट हा शब्द कुठे असेल तर ते डिप्लॉईड असणार आहे सर स्पोरोफाईट कधी हॅप्लॉईड नसते सो दिस प्लांट द प्लांट इज डिप्लॉईड आणि आपण अभ्यास केलेले प्रायोफाईट प्लांट ते प्लांट हॅप्लॉईड आहे म्हणजे ते गॅमिटोफाईट आहे प्रायोफाईटन प्लांट गॅमिटोफाईट आहे म्हणजे हॅप्लॉईड हा प्लांट स्पोरोफाईट आहे म्हणजे इनडायरेक्टली ते डिप्लॉईड प्लांट आहे हे डिप्लॉईड प्लांटमध्ये मिओसिस होतो हॅप्लॉईड प्लांटमध्ये मिओसिस होणार नाही इथं मिओसिस होतो मिओसिस झाल्यानंतर ते स्पोर तयार होतो आणि स्पोर हॅप्लॉईड आहे म्हणजे हे स्पोरोफाईट स्टेज इथं संपलेलं आहे स्पोरोफाईट एक स्टेज आहे त्याच्या लाईफमध्ये एक स्टेज पूर्ण झालं दॅट इज अ स्पोरोफाईट स्टेज हे स्पोरोफाईट स्टेज आहे आणि एक वर्षभर किंवा अनेक वर्ष टिकणारे प्लांट आहे म्हणजे डोमिनंट टेरडोफाईटमध्ये डोमिनंट स्टेज इज नॉन एज स्पोरोफाईट आणि आपण अभ्यास केलेले प्रायोफाईटामध्ये जे प्लांट दिसतंय ते गॅमिटोफाईट आहे डोमिनंट स्टेज तिथं 
गैमिटोफाइट है और डोमिनेट स्टेज है इतर स्पोरोफाइट है ये दोनों जो कंपेरिजन है अस पॉइंट अपने क्या आलेश नीट परीक्षे सक्सेस होना नहीं ठीक है सो स्पोरोफाइट ये डिप्लॉइड प्लांट है डिप्लॉइड प्लांट मे मिओसिज मिओसिस स्पोर तैयार के लिए स्पोरोफाइट इतने संपले आता पूछा स्टेज है गैमिटोफाइट कस हो बैसे आता स्पोर तैयार है ये स्पोर पानी मे पड़े कि चिखल मे वगैरह पड़े पानी भरपूर पानी पलत नहीं पाई पलत नहीं सर अस चिखल कि मड्ड मे पड़ल तिथे पानी का संपर्क है तिथे ही उगव हा स्पोर आने तो स्पोर उगव है स्पोर उगवल तिथे एक स्ट्रक्चर तैयार होते तो, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर तैयार होना है हार्ट सर अस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर तैयार होता ये मैक्रोस्कोपिक है अपने नहीं बढ़ा मिल रहा है मैक्रोस्कोप में सुधा अवगढ़ है बगने सर अस मैक्रोस्कोपिक एक नवीन प्लांट है तैयार पूछते एक स्टेज है लाइफ साइकिल पूछते स्टेज है गैमिटोफाइट दिस इज कॉल्ड गैमिटोफाइट एंड तेल गैमिटोफाइट मनत नहीं तेल प्रोतालस ये नाव दिल है प्रोतालस प्रोतालस मजे गैमिटोफाइट है तो प्लांट से गैमिटोफाइट है सो दिस इज द गैमिटोफाइट अस गैमिटोफाइट तैयार होता गैमिटोफाइट कशात तैयार है हेप्लॉइड स्पोरम ये गैमिटोफाइट तैयार है तो मुझे हा गैमिटोफाइट हेप्लॉइड आना है शंबर टक्के हेप्लॉइड आना है बिकॉज है हेप्लॉइड स्पोरम ये तैयार है हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है तो मुझे तेज नोच ये अपन हे रीजन है तेल नोच मन तो नोटी सी एच नोच तो नोच के बाजूला तिथ आर्चिगोनियम तैयार होता आर्चिगोनियम सर दिस इज द आर्चिगोनियम ओके ये आर्ची गोणी मे यग आते हैं तो यग आर्ची गोणी मजे अपन प्रायोफाइट मे बगित ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और तसच तेज ऑपोजिट एंड मे इत एंथरिडियम तैयार होते सो दिस इज द एंथरिडियम आर्ची गोणियम एंड एंथरिडियम एंथरिडियम इज द मेल एंड आर्ची गोणियम इज द फीमेल आर्ची गोणी मे एक गए ये प्रायोफाइट मे अपन संगित सर्व पॉइंट इतना बसते जे ते फ्लास्क शेप थर्मस शेप है तेज नक है तेज वेन्टर है टॉपन बसवे है ऑपर कूलर यह सर्व इतना बसते हैं पैक्रोस्कोप में अपन ये सरल बहू शक नहीं मैक्रोस्कोप में बगा लगते हैं मैक्रोस्कोप में बगतना कवर स्लिप टाकतो अपने मैक्रोस्कोप में आर्ची गोणियम एंथरिडियम असर है तो शेप नहीं दिस है एंथरिडियम ये गदल मे क्लब शेप है अस शेप इत बे अवगढ़ है ठीक है सो दिस इज द एंथरिडियम सो दिस इज द आर्ची गोणियम हा आर्ची गोणियम फीमेल आर्ची गोणियम फीमेल बायोलॉजी मे फीमेल अस लिया है दिस इज द एंथरिडियम एंथरिडियम ये मेल है एंथरिडियम इज मेल ये सर्व एन कंडीशन मे है लक्ष्य है कारण प्ल अखंड प्लैंड एन कंडीशन मे है तो मुझे सर्व स्ट्रक्चर एन कंडीशन मे है ठीक है तो एंथरिडियम एंथ्रोजुइड तैयार होता कॉम शेपड विथ प्लजल्ला मन तो एंथ्रोजुइड एंथ्रोजुइड एंद्रोजुईड तैयार होता तो एंथ्रोजुइड स्विमिंग करते आर्ची गोणेपर्यंत है तो कशा मुले तो सग मैं ब्रायोफाइट मे संगित होते तथे केमिकल तैयार होते मैलिक आसिड है तो मैलिक आसिड एक विशेष प्रकार से वस आता है कि एक केमिकल स्टिमुले देते तो केमिकल मुल ये एंथ्रोजोइड बराबर स्विमिंग करूँ इतपर्यंत देना है इतना आने नर तेज फ्लजल्ला कमी करूँ टाको इतना आए तेज फ्लजल्ला कमी करूँ टाकले एंथ्रोजोइड तेज वेन्टरम आत जो आत गए पुनः तो दोन से न्यूक्लियस है एकत्र हो रहा है इतना का तैयार होते जायगोट तैयार होते मजे फर्टिलाइजेशन पूर्ण जाए जायगोट तैयार जाए फर्टिलाइजेशन सा पाजे पानी पानी पाजे पानीशिव फर्टिलाइजेशन हो रहा नहीं तो मुझे यह टेरिडोफाइट सुधा एक प्रकार से आम्फीबीयन प्लांट है अपन खर आम्फीबीयन प्लांट मजे ब्रायोफाइट हे सुधा अपन जर एक्सप्लेन गए हा सुधा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट सुधा आम्फीबीयन प्लांट है इतना जायगोट तैयार जाए आते जायगोट पुनः जर्मिनेट हो रहा है उगव है और तिथ प्लांट तैयार होते छोटे प्लांट लहन प्लांट तैयार होते सुरुआती प्लांट व्हाइट कलर मे आते व्हाइट कलर मे सो व्हाइट कलर मे आमें फूड तैयार करता नहीं क्लोरोफिल नसले मु प्रकाश संश्लेषण मेजे फोटोसिंथसि करू शक नहीं लहन आता ना जे यंग स्पोरोफाइट है दिस इज द यंग स्पोरोफाइट हा यंग स्पोरोफाइट डिपेंडिंग ऑन वॉट इज गैमिटोफाइट यंग स्पोरोफाइट डिपेंडिंग ऑन द गैमिटोफाइट फॉर द फूड कारण तेल स्वतः फूड तैयार करता नहीं का दिवस पूरे गए इतने हिरो पान तैयार होते मगाशी अपन संगित हा स्ट्रक्चर तिथ कॉडक्स तैयार होते कॉडक्स तिथ रूट आनतर तेजे ग्रीन लीफ अस वे तैयार होते वे स्वतः फूड तैयार करना है एंड इंडिपेन्डेंट जाए ओके सो दिस इज द गैमेटोफाइट स्टेज एंड दिस इज द स्पोरोफाइट स्टेज ये टेरिडोफाइट मे स्पोरोफाइट अल्टरनेटिव विथ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट हेप्लॉइड सो देर इज एन अल्टरनेशन ऑफ द डिप्लॉइड हेप्लॉइड डिप्लॉइड हेप्लॉइड दिस इज नॉन एज दिम 
हॅप्लोंडिक लाईफ सायकल असं लाईफ सायकल असेल तर ते लाईफ सायकल आपण काय म्हणायचं आहे हॅप्लोंडिक लाईफ सायकल म्हणतो आपण हॅप्लोंडिक लाईफ सायकल लाईफ सायकल हेच लाईफ सायकल आपण प्रायोफायटामध्ये पण बघितलं आहे प्रायोफायटामध्ये सुरुवातीला हॅप्लॉइड नंतर डिप्लॉइड इथं एवढं डिफरन्स आहे सुरुवातीला डिप्लॉइड नंतर हॅप्लॉइड पण त्याला डिप्लो हॅप्लॉडिक लाईफ सायकल म्हणत नाही हॅप्लॉडिक लाईफ सायकल म्हणतो कारण प्लॅन्टमध्ये एकूण तीन टाईप लाईफ सायकल आहे एक हॅप्लॉडिक एक हॅप्लॉन्ड हॅप्लॉडिक लाईफ सायकल आहे दुसरं डिप्लॉन्डिक लाईफ सायकल आहे आणि थर्ड हॅप्लो डिप्लॉन्डिक आहे या लाईफ सायकल आहे हॅप्लो डिप्लॉन्डिक लाईफ सायकल आहे हॅप्लो हॅप्लो डिप्लॉन्डिक लाईफ सायकल आहे डिप्लॉइड आधी आहे म्हणून ते डिप्लो हॅप्लॉडिक म्हणत नाही त्याला हॅप्लो डिप्लॉन्डिकच म्हणायचं आहे कारण प्लॅन्टमध्ये टोटल तीन टाईप लाईफ सायकल आहे एक हॅप्लॉन्डिक दुसरं डिप्लॉन्डिक आणि थर्ड हॅप्लो डिप्लॉन्डिक डिप्लॉइड आधी असू दे किंवा हॅप्लॉइड आधी असू दे आपण नाव देताना हॅप्लो डिप्लॉन्डिक लाईफ सायकल म्हणायचं आहे असं लाईफ सायकल या प्लॅन्टमध्ये आहे सो दॅट इज द टर्डोपैटन प्लांट हे टर्डोपैटन प्लांटमध्ये एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे एव्होल्युशनरी पॉईंट हे मला सांगायचं होतं दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे नीट परीक्षेमध्ये वगैरे विचारणार आहे सो वॉट इज दॅट पॉईंट आहे इन द केस ऑफ दे सलाजिनल्ला आणि सालविनिया दोन प्लांट आहे हे सलाजिनला प्लांट आहे अँड सालविनिया हे दोन्ही प्लांटमध्ये दोन टाईप स्पोर तयार होतो आणि आपण जे अभ्यास केलेले फर्न आणि इकोसिटी हे दोन्हीमध्ये सर्व स्पोर एकसारखा आहे यामध्ये जे स्पोर तयार होतो सर्व स्पोर एकसारखा आहे त्यामध्ये काही वेगळं पण काही नाही सर्व हजारो स्पोर तयार होतो सगळं एक आहे त्यामुळे त्याला काय म्हणायचं आहे होमोस्पोरस प्लांट म्हणायचं आहे होमोस्पोरस होमो म्हणजे सिमिलर सिमिलर स्पोर तयार करणार आहे होमोस्पोरस प्लांट म्हणतो आपण हे होमोस्पोरस प्लांट बंद करा आणि नंतर जोडायचं सो होमोस्फोरस म्हणजे हे फर्न प्लांट आणि फर फर्न प्लांट आणि इकोसिस्टम प्लांट हे सर्व स्पोर एकसारखं आहे म्हणून त्या कंडिशन म्हणायचं होमोस्फोरस कंडिशन आता दुसरं प्लांट बघा सलाजिनला आणि सालविनिया सलाजिनला सालवि सलाजिनला टरस्टेल आहे सालविनिया अक्वॉटिक आहे पाणीमध्ये दिसते ह्या प्लांटमध्ये दोन टाईप स्पोर तयार करणार आहे एक स्पोर लहान असणार आहे सर आकाराने लहान असणार आहे आणि दुसरा स्पोर साईजने मोठा असणार आहे सो दोन डिफरंट टाईप स्पोर तयार करतो मग शब्द काय वापरायचे इथं होमो असेल तर इथं हेट्रोस्पोरस कंडिशन वापरायचं आहे हेट्रोस्पोरस कंडिशन सो दिस इज द हेट्रोस्पोरस आहे नीटमध्ये प्रश्न विचारणार आहे खाली दिलेल्या पैकी हेट्रोस्पोरस टर्डोफाईट काय आहे दोन लक्षात ठेवा एक सलाजिनला आणि सालविनिया सलाजिनला टरस्टेल आहे आणि सालविनिया अक्वाटिक पाण्यामध्ये असलेले दॅट इज अ हेट्रोस्पोरस कंडिशन आता हेट्रोस्पोरसमध्ये जे लहान आहे त्याला मायक्रोस्पोर म्हणायचं सो दिस इज द मायक्रोस्पोर स्पोर्स आहे आणि मायक्रो ते असेल तर ते आकारणं मोठं असलेलं काय म्हणायचं आहे मेगास्पोर सो दिस इज द मेगास्पोर्स मायक्रोस्पोर्स अँड मेगास्पोर्स मायक्रोस्पोरमधून मेल गॅमिटोफाईट तयार होतो मेल गॅमिटोफाईट मेल गॅमिटोफाईट आणि मेगास्पोरमधून फिमेल गॅमिटोफाईट तयार होणार आहे मेल गॅमिटोफाईट अँड फिमेल गॅमिटोफाईट हे बघा हा एक्सप्लेनेशन अगदी सिमिलर टू द हायर प्लांट्स म्हणजे मँगो ट्री असेल किंवा एखादा जास्वंदे किंवा हिबिस्कस प्लांट असेल किंवा हायर प्लांट सर्व अँजोस्पोर्मिक प्लांटमध्ये असं जे आहे मायक्रोस्पोर तयार करतो मेगास्पोर तयार करतो मायक्रोस्पोर त्याच्या पॉलन ग्रेन्स म्हणून ओळखते आपण सो दिस इज इक्वल टू द पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स परागकंट म्हणतो आपण पॉलन ग्रेन्स आणि मेगास्पोर इट इज कॉल्ड एग ऑर इट इज कॉल्ड ओव्युळ एग्ग ऑर ओव्युळ इन हायर प्लांट्स मँगो ट्रीमध्ये वगैरे त्याला एग्ग म्हणतो त्याला पॉलन ग्रेन्स म्हणायचं सर सो दिस प्लांट शोईंग व्हेरी मच सिमिलर टू द हायर प्लांट आता काय पुढे काय होणार आहे हे पॉलन ग्रेन्समधून मेल गॅमिटोफाईट तयार होणार आहे आणि ओव्युळमधून फिमेल गॅमिटोफाईट तयार होतो तसं इथं मायक्रोस्पोरमधून मेल गॅमिटोफाईट आणि मेगास्पोरमधून फिमेल गॅमिटोफाईट तयार झाले त्यानंतर काय होणार आहे हे मायक्रोस्पोर मेल गॅमिटोफाईट असं स्विमिंग करून हे फिमेल गॅमिटोफाईटमध्ये येणार आहे सपोज दिस इज द फिमेल गॅमिटोफाईट मध्ये एग आहे आणि हे मैक मेगा मेल गॅमिटोफाईट हे मेल गॅमिटोफाईट त्याच्या आत येणार आहे आत आल्यानंतर पुन्हा इथं फर्टिलायझेशन मध्ये भाग येणार आहे व्हेरी मच सिमिलर टू द हायर प्लांट्स मँगो ट्री असेल किंवा अँजो कुठलं पण अँजो स्पर्मिक ट्री जर घेतले त्यामध्ये असं जे आहे पॉलन ग्रेन्स एंटरिंग इन टू द एग आणि मेल गॅम त्यात मेल गॅमिटो तयार गॅमिटोफाईट तयार होतो आणि एगमधून फिमेल गॅमिटोफाईट हे दोन्ही एकत्र येणार आहे फर्टिलायझेशन होणार आहे तिथं सीड तयार होणार आहे सो सिमिलरली इथं सुद्धा मेल गॅमिटोफाईट एंटर इन टू द फिमेल गॅमिटोफाईट अँड फर्टिलायझेशन टेकम प्लेस फर्टिलायझेशन पूर्ण झालं आहे तिथं जायगोट तयार होतो दिस जायगोट इज इक्वल टू 
seed a seed le borrow bara hai so so here very important point that is the seed formation is it begins in the pteridophyton plant this is the most important point for the need examination so seed formation seed habit is developed from the pteridophyta plant pteridophyta plant mudhe kutle plant matlatra selaginella and salvinia ya plant mudhe seed habit tayar zalela hai manun pteridophyta nandar nrj plant ahe the plant mudhe seed tayar hoto ani seed tayar hone sathe flower tayar hoyala paise manje flowering plant kiwa panerogamous plant manun olaknar ya nandar chesarva plant gymnosperm ne angiosperm he panerogamous panerogamous manje ka flower denare plant manje seed formation ya plant mudhe seed formation suru zalela hai this is the most important point आर्थिक महत्व अपने निसर्ग इकोनॉमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमिकोमि
अने सेकंड क्लास है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम तो लेके एग्जांपल है लाइकोप्स सॉरी लाइकोप्स सिडा प्रत्येक दिन इस सिडा जोड़ा है इसे लाइकोप्स सिडा क्लास से नाव लाइकोप्स सिडा एग्जांपल है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम सलाजिनल सुधर त्याग मजे आ रहा है सलाजिनल लाइकोपोडियम सलाजिनल ये सलाजिनल तीता सलाजिनल ते ऐसा मजे आ रहा है लाइकोप्सिडा मजे आ रहा है अने तो एक ना स्पिनोप्सिडा मुन्ने को ग्रुप आये स्पिनोप्सिडा सिनोप्सिडा मजे आ रहा है ये होर्स टाइल है तले इक्विसिटम मन पोपन इक्विसिटम ते ग्रुप मजे आ रहा है � Sphenopsida, Tyropsida. This is called a Tyropsida. Tyropsida is called Deris. Deris. Example. Deris is an example. Adansia. This is an example. Tyropsida. Dryopterus is an example. Dryopterus. Dioptyrus, Deris and Adansia. So these are the examples. So this is the classification. If you want to use the pelicid, Zylopsid is a character, Lycopsid is a character. But in the classification, there are four classes. There are four classes in one example. In CRT, there is a part of it. In the first place, there is a part of it. Okay, so that is the class group Pteridophyta. That is the Pteridophyta. पूर्ण के लिए लाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दे अपन एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।